Praise the Lord. Shalom. How are you? There is more of you now. It seems that there is more. It's healing, that's why. <laughs> Praise the Lord. For those of you who just came, welcome. Kol keičia būtų reikęs, tai iš vieno paversim. Man atrodo, kad jūsų čia yra daugiau, padaugėjo, tai turbūt išgydimas įvyko kažkoks. Arba bus. So we, we started off this morning by listening to two talks about why this mission is so important. Šį rytą pradėjom su dviem mokymais apie tai, kodėl ši misija yra tokia svarbi. And how you and I need to be on mission. Ir kaip jūs ir mes ir aš turime būti šioje misijoje. How many of you sent a message to your family? Kiek iš jūsų išsintėt savo artimiesiam žinutės? You did? Praise the Lord. Šlovė viešpačiui. Did your husband get angry? Ar vyras atsakė piktai? Did your mother-in-law get angry? Maybe. <laughs> we want to teach you how to continue this process of healing. Say with us, healing is a process. Again. Dar kartą. Again. Dar kartą. Many Catholics like magic. Daugybėj katalikų patinka magija. They want somebody who can pray and instantly make the problems disappear. Jie norėtų, kad kažkas ateitų, pasimelstų ir visos problemos išnyktų. If you are here with that purpose, I am sorry to disappoint you. Jeigu jūs čia atėjote su šiuo tikslu, dėja, bet teks jūs nuvilti. Healing is a process. Gyjimas yra procesas. And it's not enough to wave a magic wand. Ir neužtenka pamojoti burtų lasdelę. And say some magical words, abracadabra. Ir pasakyti kažkokios magiškus žodžius, abracadabra. And all your problems disappear. Ir visos jūsų problemos išnyks. You need to get to the root of your problem. Jūs turite nusigauti iki savo problemo šaknies. And let Jesus touch the root of that problem. Ir leisti Jėzui paliesti tos problemos šaknį. Amen? And this is the hardest thing. Ir tai yra pats sunkiausias dalykas. It's easier if somebody would come and put the hand over you. Yra labai paprasta, jeigu kas nors ateitų ir uždėtų ant jūsų ranką. Because you depend on his faith. Nes tada jums reikėtų priklausyti nuo to žmogaus tikėjimo. It's harder when you have to have faith. Ir yra daug sunkiau, kai pačiam reikia turėti tą tikėjimą. But... Jesus wants you to have faith. Bet Jėzus nori, kad jūs turėtumėt tą tikėjimą. We pray for lots of people for healing. Mes meldžiamės dėl daugybė žmonių išgyjimo. And sadly, many people, many Catholics are still running after healing. Ir liūtna, bet vis daugybė žmonių ir daugybė katalikų bėgioja ir ieško to išgyjimo. You are not like that. You are good. Jūs ne tokie, kaip jie. Jūs... You're the same? I hope not. If they hear healing come to Vilnius, jeigu jie išgirdo, kad išgydimas atėjo į Vilnių, they'll run to Vilnius. Jie bėga į Vilnių. If they hear healing will come to Kaunas, jeigu išgirdo, kad gėjimas vyks Kaune, they run to Kaunas. Jie lekia į Kauną. The only thing is they become more sick because they keep running everywhere. Bet problema, kad jie dar labiau susirga, nes visur tik laksto. I want to teach you how to get your healing. Aš noriu jūs išmokyti, kaip gauti išgydimą. So you can stop running. Tai, kad nereikėtų jums aplink bėgioti. Look right and left and tell them, stop running. Pažiūrėkite į kairiai dešinę paskaimyną ir sakyk, nustok bėgiot. Stop running. Stop running. 
No stock be gyot. Amen. In order for that to happen, ir tam kad tai vyktų, you need to catch the secret for healing. Jums reikia pagauti išgydimo paslaptį. You want the secret? Norit pas šios paslapties? Only today. Tik šiandien. Special offer. Ypatingas pasiūlymas. Only for you. Tik jums. There's no live stream. Nėra jokio čia transliacijos ieteri. Secret for healing. Čia yra išgyjimo paslaptis bus. You want it? Norit? You want to know what is the secret? Norit sužinot, kas ta paslaptis? Pakelkit ranką. Okay, good. Aha, gerai. The secret for healing is faith. Išgyjimo paslaptis yra tikėjimas. Mark chapter 16 verse Mark chapter 16 skyriuje, verse 17. These are the last words of Jesus before he ascended. Tai yra paskutinė Jėzų žodžiai prieš jam žengianti dangų. Jesus says this and my brother will repeat. Jėzus tai sako ir mano brolis taip pakartos. We take a few words from the back. He says, all authority in heaven and earth has been given to me. Iš pradžių pradėsim nuo galo. Tai yra... Mark chapter 16? Ja, pat jau. A, ok, from 16. Further up, ja. All authority in heaven and earth. Yes, Mark chapter 16. From which one there's the one? These signs will accompany those who believe. Ok. But before that. Ja, ok, ok, ja. Ok, sorry. These signs will accompany those who believe. Tai... Diskutavom nuo kurios įlūtės skaityti. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai. Again, brother? Kurie įtikės, tuos lydės ženklai. Say it with me. Translate in English for me. Those who believe, the signs will follow. Okay. Follow? So the signs will be after those which believe. Which believe. Yes. But what is the word there? Follow? Follow? Lydės, lydės kaip angliškai? Lydės, lydės, lydės. What is lydės? Follow. Follow, okay. These signs will accompany those who believe. Yes. Five signs Jesus says. Ir yra penki ženklai, kuriuos įvardina Jėzus. Very fast. Now, number one, they will cast out... Labai greitai. They will cast out demons in my name. Pirmas, jie mano vardu išvarnės demonus. They will speak in new tongues. Antras kalbės naujomis kalbomis. They will drink deadly poison and they will not be harmed. Trečias, jiems plikomis rankomis gyvates ir jie išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakengs. They will pick up snakes in their hand and they will not be harmed. So I did... Okay. And then the last one. Ir paskutinis. They will lay hands on the sick and the sick will be healed. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Let's just focus on the last one. Tai apsistokim prie to paskutinio. They will lay hands on the sick and the sick will be healed. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. This is for who? Čia kam skirta? For who? Kam? Geras katalikas. Geras katalikas. Yes? Geram katalikui skirta. For who? Kam skirta? Ah, say it. Who is that? Sakyt. For those who believe. Ne geriems katalikams, o tiems, kas tikės. Do you believe? Ar tikite? Do you believe? Ar tikite? If you believe, raise your hand. Jeigu tikite, pakelkit rankį. If you believe, jeigu tikite, then the evil spirit should run from you. Tai piktosios dvasios nuo jūsų bėgs. When you meet evil spirit, kai sutinkat piktą dvasią, Who runs? Kas bėga? You run or the evil spirit runs? Jūs bėgat ar piktoji dvasia bėga? Probably you run. Jūs bėgat? Or the evil spirit runs? Ar piktoji dvasia bėga? Both. Both. Both run. Abudu, sako. Both run. Listen. Klausykit. Okay. I am Catholic. Aš esu katalikas. Paulus is healing. 
Paulus is healing. Aš gyju. Paulus gyja. Let me show you typical Lithuanian Catholic. Leiskit jums parodyt tipinį katoliką iš Lietuvos. This is healing. Čia yra gydymas. I am Catholic. Aš katolikas. And where healing goes, walk, walk. Ir kuris eina? The Catholic goes. Katolikas seka. Because he is following healing. Nes jis sekasi, seka gydymą, gydymą. If healing goes to Vilnius, jeigu gydymas eina į Vilnių, Catholic goes to Vilnius. Katolikas eina į Vilnių. If healing goes to Kaunas, jeigu gydymas eina į Kauną, Catholic goes to Kaunas. Katolikas eina į Kauną. This is wrong. Čia yra neteisinga. This is not what it says. Ne taip parašyta. It says, these signs will accompany those who believe. Parašyta, kad ženklai lydės tuos, kurie tikė. Listen, the secret. Klausykit paslaptis. I am Catholic. Aš esu katolikas. I believe. Aš tikiu. I don't run after healing. Aš nebėgu paskui gydymus. Healing runs after me. Gydymai bėga ir išgyjimai bėga paskui mane. Where I go, kur aš einu, healing comes. Gydymas seka. I go to Kaunas, aš einu į Kauną, healing comes to Kaunas. Gydymas eina į Kauną. I go to Vilnius, aš einu į Vilnių, a healing comes to Vilnius. Gydymas eina į Vilnių. Wherever I go, kur aš einu, healing comes. Gydymas seka. I don't chase after healing. Ne aš einu ir seku gydymą. Healing chases after me. Gydymas mane sekioja. Because I'm Gairas Katalikas. Nes aš Gairas Katalikas. Amen. Stop running after healing. Nustokit lakstyt paskui gydymus. Where is the healing? Kur vyksta išgydymus? It's in you. Jis vyksta jumise. Amen. Once you discover the secret, Kodėl mums reikia slėpti šią paslaptį? Then you start to walk differently. Nes kai mes sužinome šią paslaptį, mes kitai pradedam vaikščiot. Psalm 107, verse 20, the Bible says, when they cried to the Lord in their trouble, God saved them from their distress. Verse 20, He sent out His word and healed them and delivered them from destruction. 107 psalmiai, 19, 20 jūtė sako, tada būdami vargė, jie šaukėsi viešpaties ir jis išvadavo juos iš bėdų, siuntė savo žodį jiems išgydyti ir išgelbėti nuo pražuties. When they cried to the Lord, God saved them from their distress. Kai jie šaukėsi viešpaties, jis išvadavo juos iš bėdų. And how did he do that? He sent his word. Ir kaip jis tai padarė? Jis įsiuntė savo žodį. If the word is in you, jeigu žodis yra jumise, you will receive your healing. Jūs gausite išgydymą. If the word is not in you, jeigu žodis nėra jumise, you can run to Vilnius or to Kaunas, but you will still be sick. Jų galit slakstyti ir į Vilnių ir Kauną, bet nieko nebus. Stop running. Nustokit lakstyt. Get the word inside you. Įsidėkit žodį į vidų. And once the word is inside you, ir kai žodis yra jumise, your faith will rise. Jūsų tikėjimas auks. Romans chapter 10 verse 17. Paaiškė Romiečiam 10 skyrių 17 įlūtį. It says faith comes by hearing and hearing the word of God sako, kad tikėjimas ateina iš klausimo. How does faith come? Kaip tikėjimas ateina? Faith comes from hearing the word of God. Tikėjimas ateina iš Dievo žodžio klausimo. When you receive the word of God, your faith rises and you receive your healing. Kai jūs priimate Dievo žodį, jūsų tikėjimas auga ir jūs priimate išgydymą. Let me just use one short example and then we will pray for healing. Leiskite man vieną pavyzdį papasakot ir tada mes eisim prie išgydymo maldos. In Acts of the Apostles, there's a story about Paul in the city of Lystra. Yra paštų darbuose istorija apie paštelą Paulių Lystros mieste. 
It says in Acts chapter 14 verse 8 that there was a man who was sitting who could not use his feet and never walked because he was crippled from birth. Kalba apie žmogų, kuris sėdėjo ir negalėjo naudoti savo kojų ir niekada nevaikščio, nes jis buvo raišas nuo gimimo. How long was he crippled? Kadais, nuo, nuo kadais jis buvo raišas? Crippled from birth. Nuo gimimo. Kaip sakai? Crippled from birth. He could not use his feet. Jis negalėjo naudoti savo kojų. He has never walked. Jis niekada nevaikščio. And the Bible says in verse 9 that he was listening to Paul when Paul was preaching. So Paul was preaching and this man was listening. And what was happening is he was listening to Paul's preaching. This man's faith was rising. So, the man was listening to Paul and his faith was rising. And then the second part of verse 9 says, Paul saw him, looked at him. Ir tada antra tos jautės dalis sako, kad Paulius pažvelgė į žmogų. And saw that he had faith to be healed. Ir pamatė, kad jis turi tikėjimą reikalingai išgyjimui. This is very interesting. Čia labai įdomu vieta. Why? Kodėl? Because faith can be seen. Nes tikėjimo negalima pamatyti. If you have faith, it can be seen. Jeigu tu turi, ar tu turi tikėjimą, you can or you cannot? Can. Ir turi tikėjimą, tu gali pamatyti. If you don't have faith, that also can be seen. Ir jeigu neturi tikėjimo, irgi galima pamatyti. Do you remember the story of the four men that broke the roof and lowered their friend down? Ar atsimena tą istoriją apie keturis vyrus, kurie išardė stogą ir nuleido savo draugą? Because there was no space inside the house. Nes nebuvo name vietos. Do you remember that story in the Bible? Atsimena tą istoriją iš Biblijos. The Bible, in the Bible, it is recorded that Jesus saw the faith of the friends. Biblijo yra užregistruota, kad Jėzus pamatė to žmogaus draugų tikėjimą. The, the paralyzed man had no faith. Paralyzuotas žmogus neturėjo tikėjimo. But his friends had faith. Bet jo draugai turėjo tikėjimą. And their faith could be seen. Ir jų tikėjimas buvo matomas. Similarly, your faith can be seen. Panašiai jūsų tikėjimas gali būti matomas. Look right and left and ask the person on your right and left. Pažiūrėkite kairę dešinę ir dabar štų savo kaimynų paklauskite. Can I see your faith? Ar galiu pamatyti tavo tikėjimą? Can I see your faith? Ar galiu pamatyti tavo tikėjimą? Can I see your faith? Ar galiu pamatyti tavo tikėjimą? The answer is yes. Atsakymas yra taip. Your faith can be seen. Show your faith. Let your faith be seen. So Paul seeing that the man had faith. Paul said in a loud voice. Stand upright on your feet. Interesting. 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 The Paul never touched the man. He never laid hands and prayed over the man. Paul just commanded. Why Paul commanded? Because he could see the man had faith. So Paul commanded Stand upright on your feet. And remember, the Bible tells us the man was crippled from birth. 
Ir prisiminkit, kad žmogus buvo raišęs ir nevaikščio nuo gimimo. He never walked in his life. Jis niekada nevaikščio savo gyvenime. If Paul did this in Lithuania, jeigu Paulius tai padaryt, būtų padaręs Lietuvoje, what would happen? Kas atsitiktų? The Lithuanian would say, maybe. Lietuviai sakytų, nu gal. Ne, 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 ne. Yeah. You are crazy. Tu iš protėjęs. You don't know my problem. A tu žiūdai, žinai mano problemą. I'm crippled from birth. Aš tai gerai išas nuo gimimo. How can you tell me stand upright on your feet? Kaip tu gali man įsakyti atsistot ties ant savo kojų? Probably the Lithuanian will say, take me as your doctor. Ir galbūt Lietuviai paskaitų, tai tu geriau nuvesk mane pas gydytoje. I don't know what else the Lithuanian would say. Aš nežinau, ką daugiau lietuviai pasakytų. But the Bible says that the man sprang up. Bet Biblija rašo, kad ta žmogus pašoko. And began to walk. Ir pradėjo vaikščioti. Can I ask you one question? Ar galiu paklausti vieno klausimo jūsų? When did the miracle happen? Kada įvyko šis stebuklas? When did the miracle happen? Kada įvyko stebuklas? Any ideas? Ar turit kokių minčių? Anybody? Kas nors? When he got the faith. When he had the faith? Kada turėjo tikėjimą? When he had the faith? When he sprang? When he sprang? When Paul saw him? When Paul saw him? When Paul saw him? When Paul called him. When Paul called out to him. Yeah. When did the miracle happen? Kada įvyko stebuklas? This is very important. Čia labai svarbus dalykas. What was Paul doing? Ką Paulius veikė? Was Paul a magician? Ar Paulius buvo magas? No. Ne. Was it abracadabra? Ar jis buvo abracadabra? No. Ne. When did the miracle happen? Kada įvyko stebuklas? When the man got up on his feet. Tada, kai žmogus atsistojo ant savo kojų. Not at the words of Paul. Ne tada, kai Paulius ištarė savo žodžius. But when the man chose to believe. Bet kada žmogus pasirinko tikėti. The man activated his faith. Žmogus aktyvavo savo tikėjimą. There are a lot of Catholics who say they have faith. Yra daugybė katalikų, kurie sako, Turim tikėjimą. There are a lot of Catholics who ask for healing. Daugybė katalikų, kurie prašo išgydimo. But they never get the miracle. Bet jie niekada negauna savo stebuklo. Because they never activate their faith. Nes jie niekada neaktyvuoja savo tikėjimo. They are depending on somebody else's faith. Jie priklausomi nuo kažkino kito tikėjimo. Paulus faith. Nuo Paulius tikėjimo. Rūtas faith. Rūtas tikėjimo. Antanas faith. Antano tikėjimo. Somebody's faith. Kažkino tikėjimo. That's not the answer. Bet ne toks atsakymus. If you depend on Paulus faith. Jeigu priklausot nuo Paulius tikėjimo. When you go back home. Grįšit namo. And you become sick again. Ir vėl susirksit. You will run back to Paulus. Tai vėl bėgsit pas Paulius. And you will say, please, put your hand over me. Jis sakys, uždėk ranką ir pasimels. Why? Kodėl? You've made Paulus into a magician. Nes jūs pavertėt Paulių magų. Paulus is not a magician. Paulius nėra magas. Jude is not a magician. Ir Judas nėra magas. There is only one person who can heal you. Nes yra tik tai vienas asmuo, kuris gali jūs išgydyti. And his name is Jesus. Ir jo vardas yra Jėzus. And he is here. Ir jis yra čia. He said, where two or three are gathered in my name, I am there. Jis pasakė, kur du ar trys susirinkę mano vardu, aš esu tarp jų. And only Jesus can heal you. Ir tik Jėzus gali jūs išgydyti. If you believe in Jesus, jeigu tikite Jėzum, you receive your miracle. Jūs priimate savo stebuklą. If you believe in Paulus, jeigu tikite Paulium, I'm sorry. Atsiprašau. You get nothing. Nieko negausit. You have a choice. Taip galit pasirinkti. Activate your faith. Aktyvuokit savo tikėjimą. Aktyvo. Aktyvuokite. Aktyvuotike. Savo tikėjimą. Savo tikėjimą. Tikėjimą. Say it. Sakykit. Pakartokit.
Tell three people around you. Trim žmonėm aplink savo pakartokį tiesį. Amen. Listen, what did Paul do? Klausykit, ką padarė Paulius. Paul did three things. Paulius padarė tris dalykus. Paul preached the word. Jisai skelbė žodį. Paul saw the man had faith. Jis pamatė žmogų jie tikėjimą. Paul commanded the healing. Ir jis sakė išgyjimui. What did the man do? Ką žmogus padarė? And this is your part. Tai yra jūsų dalis. The man listened to Paul. Žmogus klausė Pauliaus. The man had faith in the word of God, not on the word of Paul. Žmogus tikėjo Dievo žodžiu, ne Paulio žodžiu. Number three, the man activated his faith. Ir trečias dalykas, žmogus aktyvavo savo tikėjimą. When, how do you activate your faith? Ir kaip jūs aktyvuojate savo tikėjimą? Many Lithuanians say, when the healing happens, I will say thank you, Jesus. Daugybė lietuvių sako, kai būsiu išgydytas, tada padėkosiu Jėzų. That is not activating your faith. Bet čia ne tikėjimo aktyvavimas. You activate your faith before the healing happens. Jūs aktyvuojat savo tikėjimą prieš įvykstant išgyjimui. You begin to thank God before the healing happens. Jūs pradedat dėkoti Dievui prieš įvykstant išgydimui. In your sickness, you begin to thank Him. Savo ligoje jūs pradedat jam dėkoti. In your suffering, you begin to thank Him. Savo kentėjime pradedam jo jam dėkoti. That requires faith. Ir tai reikalauja tikėjimu. Because everything inside you is telling you, There is no reason to thank him. Nes viskas jūsų viduje sako, kad nėra priežasties dėkoti. Now you thank him and God will work. Bet jeigu jūs dabar jam dėkojot, Dievas tada veiks. Do you remember Lazarus? Ar prisimenat Lozariu? Lazarus was dead in the tomb. Lozarius buvo miręs ir kape. He was already dead for three days and the stone was covering the tomb. Jis jau buvo miręs tris dienas ir akmuo buvo užridentas ant kapo angos. When Jesus told Martha to roll the stone away, she said, he is going to smell. Ir kai Jėzus mortai pasakė, nurdenkit akmenį, jį pasakė tai, kad labai smirdės. Why? Because he was already dead for three days. Kodėl? Todėl, kad jūs jau tris dienas mirės. What did Jesus do? O ką Jėzus padarė? Before Jesus said or did anything. Ir prieš tai, ką Jėzus pasakė ir bet ką padarė. Jesus looked to his father. Jėzus pažiūrėjo į savo tėvą. And said, Father, I thank you. Jis pasakė, tėvę, aš dėkoju tau. You have already heard me. Nes tu mane jau išklausėjai. Then he looked at the tomb. Tada jis pažvelgėjai kapą. And said, Lazarus, come out. Ir pasakė, Lozariu išeik. What did Jesus do? Ką Jėzus padarė? Number one, thank the father. Pirmas dalykas, padėkojo tėvui. Number two, call Lazarus out. Ir tik tai ta antras, pakvietė Lozariu išeit. What's the problem with your own negativity? Ir kokia problema su jūsų visų negatyvumu? If I see, then I believe. Jeigu pamatysiu, tada patikėsiu. You will see nothing. Nieko nepamatysit. Reverse the process. Nes procesas yra atvirkščias. Father, I thank you. Tėvė, aš dėkoju tau. I have already received the healing. Aš jau priėmiu išgydimą. Then you will see your healing tada pamatysit iš savo išgyjimą. On 23rd of December 2019, I was preaching in a part of the city outside of Kuala Lumpur. 2019 metų, 23 gruodžio, aš mokiau netoli Kuala Lumpurą. I was sweating, perspiring. Ir aš labai prakaitavau. I thought it was the heat. 
Aš galvojau, kad labai karšta dėl to. I felt very uncomfortable. Ir man labai ne, nepatogu jau spausdu. After the program, I said to my wife and my two daughters, let's go back home. Po programos du kroms ir žmonai pasakiau, kad važiuojam namo. So basically, we got into the car and we drove home. Tai iš esmės mes įlipom į automobilį ir pradėjom važiuoti namo. When we got back home, Kai mes grįžome namo, he was still feeling very uncomfortable. Jam vis dar buvo tas blogas savijauta. And he said that he wants to lie down for a while. Ir jis pasakė, kad norėtų prigulti kuriam laikui. And after one hour he got up, Ir po valandosis atsikėlė. He still feel very uncomfortable. Bet vis tiek labai blogai jautėsi. So we took him to the hospital. Taigi mes nuvežėm į ligoninę. We went through emergency. Nuėjom į greito priėmimo skyriaus, kubos priėmimo. The nurse took his um, ECG. E, seselė kardiogramą užrašė. And after the, when he printed out the paper, it's such a long paper, he ran out with the paper. Ir tada iš, nu, išėjo tas didelis ilgas lapas popierius ir jinai išbėgo su to perio slapu. He brought a stretcher straight away to where Jude was sitting. Ir, ir paguldė tą vat, popierio slapą iš karto, kur buvo ten, kur Jude sėdėjo. And he told Jude to lie down faster. Atvežė tas ratukus ir sako, greičiau gulkant tų ratukų. My younger daughter asked, what is happening? Ir jau nesnioji du kramono paklausė, kas čia vyksta. The nurse said that he's having a heart attack. O siselė sako, jam yra širdies smūgis. And the doctors all came running, pushing him to a room. Ir tada atbėgo daktarai ir bėgte į per kambarį nuvežę. They were doing all the different tests. Jam padarė daugybę tyrimų. And they said that he's having a massive heart attack. Ir sakė, kad nustatė, kad vyksta didžiulis širdies smūgis. And they said that there is no cardiologist right now here. Ir čia dabar nėra kardiologo. But we have to send him to another hospital about 10 minutes away. Bet mes su, todėl siunčiam jūs į kitą ligonę, kurio už dešimties minučių kelio. We'll wait, just wait for the ambulance to come. Tuo jie atlieks greitoji ir nuvež. And then I told my two daughters, Both of you take the car and wait for mommy in the other hospital. Ir tada aš abiom dukrom pasakiau, kad sėskit į mūsų automobilį ir laukit mūsų prie tos kitos ligoninės. I was standing at the doorway where the, in the room and I could see Jude on the bed. Ir aš sėdėjau tam koridoriu ir mačiau Judą gulinti lovoje, nuo and, tų ratukų. And there was no doctor around. Nebuvo aplinkui gydytojų. And suddenly his body went into convulsion. Ir staiga jo kūnas pradė, nu, jį pradėjo imti traukuliai, konvulsijos. And then I could see the monitor, the heartbeat going tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hope in God for I shall again praise him my help and my God Ko taip nusiminiai mano sielą ir ko nerimsti manie, lauk Dievo, nes aš dar girsiu jį savo veido pagalbą ir savo Dievą. Hope in God, for I shall praise Him, my help and my God. Lauk Dievo, nes aš dar girsiu jį savo veido pagalbą ir savo Dievą. So three of us put our hands raised up and we started praising God. Taigi, mes iškėlėme rankas ir pradėjom šlovinti Dievą. We say, thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Šlovinom Jėzų, ačiū tau Jėzų, šloviname tave Jėzų. We knew his heart stopped beating. Mes žinojom, kad jo širdis nustojo plakti. But we were praising God. Bet mes šlovinom Dievą. In front of all the other patients there. Pirmas visiems kitiems pacientams matantai. And then one Muslim lady came with her hijab. Ir tada atėjo viena musulmonė su hijabu. She was sweeping the floor. Ji buvo, ji valė grindis. And she looked at my daughter. Ji pažiūrėjo į mano dukrą. She said, doa, that means keep on praying. Ir ji pasakė, doa, ką reiškia, teskite maldą. And my daughter was wondering what is happening. Ir mano dukras stebėjusi, kas vyksta. But we kept on praising God. Bet mes vis tiek tęsime šlovinimą. And after that she came back again, this Muslim lady. Ir po kurio laiko vėl atėjo ta musulmonė. She was just standing there, still sweeping. Stovėjo ten ir valė grindis. And she looked at us. Ji pažiūrėjo į mus. She said, your father is all good. Your father is back. Ir sako, a, viskas gerai, jūsų tėtis sugrįžo, jam viskas gerai. And we were wondering, how does she know? Ir mes tas stebėjomės, iš kur jinai žino. She never moved from that place. Taigi, niekat nepajudėjo, jinai vis, nu, realiai valės už lokas. The room where Jude is, it's closed. Ir duris į tą kambarį, kur yra Judas, uždarytos. Then suddenly the door opened. Ir tada staiga atsidarė duris. The doctor comes in. Comes out and tells us we got a heartbeat. Ir sako, mes vėl atgavome širdies plakimą. I was dead for four minutes. Aš buvau miręs keturias minutės. Somebody asked me, what did you see in four minutes? Kai kurie klausė manęs, ką matėjai per tas keturias minutės? I saw myself in a tunnel. Aš mačiau save tunelyje. And the other end of the tunnel was light. Tunelio gale buvo šviesa. And I was heading very fast towards the light. Ir aš labai didelių greičių judėjau per tą tunelį į šviesą. The tunnel was moving behind me. Ir tunelis judėjo už manęs. Then it switched and I, the tunnel moved backwards. Ir tada kriptis apsikeitė ir tunelis pradėjo važiuoti į priekį, jo aš atgal. And when I woke up, Ir tada, kai aš pabūdau, The nurse said, welcome back, sir. Seselė pasakė, sveiki sugrįžę, sere. I said, why welcome back? Aš jos paklausiau, kodėl sveikas sugrįžęs? I'm lying down here. I never went anywhere. Taigi, aš čia guliu, aš niekur nebuvau šies. She said, you were dead for four minutes and you are back. Sako, tu keturias minutės buvai miręs. And by the way, that Muslim lady, when later my wife and my daughters looked for her, disappeared. Šiaip toks dar vienas dalykas, ta musulmonė mutiris, kur valia grindis, tai po to jos žiūrėjo, atsisukė, ieškojo dukros ir žmona jos ten nebuvo. There was no such Muslim lady working in such a hospital. Toj ligoniai nedirbo tokia musulmonė mutiris. God sent an angel dressed like a Muslim lady sweeper to tell my daughters to continue to pray. Dievo sasiuntė angelą, kad pasakytų mano tukrom, kad jos testų savo maldą. I don't know if you believe in miracles. Aš šiaip netikiu stebuklais. But I'm a miracle standing in front of you. Ai, aš nežinau, ar jūs tikite stebuklais, bet čia sustovinti stebuklas. Aš čia sustovinti stebuklas. I should be dead. Aš turėčiau būti mirės. But my wife and my daughters started to praise God. 
bet mano žmona ir mano dukros pradėjo šlovinti Dievą. 